Mais va je donne mec ta fantasie de tout idiot hein. Nous qui avons une fantasie. Une prophétie. Eh, tu t'en peux chuer. Comme tu veux dire, prends la pour la main. Yo pour l'oeil. Par un dorak. Par un kini, tout à chuer. Tout à chuer. Aéroplati, aéroplati futurus. Iftuar ju më për sot është Altim Basha, sepse e ka sjelë në sken rojet e tajit, një piesë e shkruar nga autori Amerikan Rajiv Gjozef. Êshtë një piesë e cila e vendosin gjarjet në shekullin e 17, në indin e shekullit e 17, në një moment, në një monument kulturor si që është Taj Mahali, një nga mrekullit e botës. Por, Gjozef është mbështetur mbi një legend për të ndërtuar të dramë, shpesh e quajnë komedit zezë, por është një dramë, është një dramë e fortë. Pra, është bazuar mbi ato që thuet që ka qënë një dekret i perandorit që porositi Taj Mahalit, në dërtimin e Taj Mahalit, që asë gjë me bukur se sa Taj Mahalit mos ndërtohet më. Dhun, gjak, një gjoja gjak në skenë, si ka reaguar publiku Altim Basha? Janë mjaftu shumë shfaqet për të bërë një analizë dhe të reakcionit tyre. Po, dhjetë shfaqet tani më mund konsiderohen që aktorët e kanë gjetur vetën, vepra e kanë gjetur vetën, është truar, po themi ne, ka hyrë në rrugë në saj. Pa dyshim që ka qenë një kuriozitet personal edhe mënyrën si do reagon të publiku në daj tyre elementve që ju përmëndët, por me ndoj që në tërsi vepra ka një poetik dramatike shumë të fuqishme e cila e klipson një kuptim, pra me ndihimi vepërës në gjarje, vepërës pralla, po themi, e klipson qdo element tjerë tjetër të formës, po themi, skenike. Zjatët me ndoj gjatë momenti nga përfundimi, nga rami e perdis, më byllja e dritave të skenës, dhe në momenti ku publiku këthejet njetën reale. Kjo moment është më i gjatë se sanë në veprat e tjera për eksperiencën time skenike. Në intervjusat që keni dhënë, po edhe në prezentimin e parë që keni bërë pjesës, në konferensë për shtypë, keni teksuar mësë shumë të që kjo mesajin politikë të veprës, dhe që kjo është një veprë që i mëshon autoritarizme. Të them të drejtën, unë kam ledzuar të kjo pjesë jo aqë këtë politike, se sa pjesën personale, shkatë rrimin e një miqësie. A ju më ka ardhur më ngrot, dhe a i diskutim për të bukurën që rralë një pjesë teatrore të asjelë per se, ashtu, në vetë vete. Atër, pëse keni preferuar pra, dhe mund tjeni më konqiz dhe më i drejt për drejt për paralelet që supozoni që ka kjo pjesë me realitetin shqiptarë? O, pa tjetër, për pjekja për të lënë gjurëm të dhunshme në jetën urbanet qyteteve në Shqipëri, për shumë, mua më duket një paralele e fort me veprën rëjët e tajet. Sha Gjahani përpikje të ndërtoj një shenj të pa përsërit... O, thoj në aspekt një industrisë të ndërtimit? Edhe të ndërshime vërë urbanë. Të arkitekturës, të shumë kisa, për të transformimit. Kjo, pa tjetër, sepse ajo industri është ndërtuar nga leje ndërtimit dhe nga instrumenta politik, po edhe ndërhyrja në qëndrat e qyteteve, ndërhyrja në gjashme në gjithë qëndrat urbanet Shqipëris, është gjithashtu një form po e quaj pak edhe unësme, po ju përmënd velirë në dursit për shumë. A ju duket ju e një përpjeke për ndërtuar një bukurit, pa për sërritsme, mi një bukurit tjetër cilë ndodhet poshtë, pa marrë mendimin e qytetarve, fjallë avjen Kështu që në këtë kuptim, më ndoj që paralelet politike mund gjinde në letësisht në vebër. Ndërsa, përsa i përket momentit misorë që ju thoni, a është interesante, brutaliteti i pushtetit, në fakt që ka tronë një misi, kjo është prale e veprës, rebelimi i personajit kryesorën dhe e autoritetit është një thirje që një shoqërit mos pranojnë në mënyrë të verbër gjdo ide që vjen nga lartë. Më kujton kjo Palatin Andrave, ju keni dramatizuar Palatin Andrave, jemi në një situatë që ju e keni kërkuar për së dyti, pra në 2002 keni vënë me një trup mbarë shqiptare, Shqipri, Kosovë, Macedoni, Palatin Andrave që e keni dramatizuar vetë romanin e 
Po, pa dushim, ai ai pra Tadir Saraj, Taj Mahali. Ka një, ka një ngjashmëri, ndofta nuk kishte shkuar mendje kjo kjo lloj kjo lloj lidhje, në fakt ke drejt, po aty pa dyshim është instrumentalizimi i njeriut nëpërmjet mekanizmeve të pushtetit. Aty merret më pak me pjesën e miqësis, por aty hyn elementi familjar, pra personazhi shkatron familjen e tij në Shërbim Pushtet. Kështu të drejtë unë e kisha pak të vështirë ta për tipja pjesën kur e pash në premier. E kam parë në premier sepse më vinte e fort kjo alegoria e pushtetit që ka darë e ka gjatë gjithë veprës ti, dhe tha është shumë e lodhshme tani ta shikoj këtë gjë, këtë rikthim edhe në teatr. Në mësën doja diçka tjetër, kur e pash për së dyti pastaj gjeta këto elementë tjerë, pra vepra ka disa shtresa. Êshtë e vërtet, badje Rajiv Gjozef në intervjistat e ti i mëshon elementit miqësis. Pra Rajiv Gjozef thotë se kur e ka shkruar veprën, A i e ka ditur që do të kishin qënë bla 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 historit, këshu e thot praktikisht a i që, historit që pushteti, njeri, u individi, brutaliteti, autoritarizmi e tjerë, thot. Më shumë, thot, unë i më shoha elementit misi, se si kjo misi, se si kjo misi transformohet, shkatrohet, sfidohet, pa dyshim, nga pushteti. Sfida që ndronë të në gjetin aktorve, në kryimin e kimis me styre, në mënyrën se si publiku do t'i shite si një tërë, po ndërkohë si dy të ndryshëm. Se më dhe për më fakt, ti ke një misi e cila sfidohet dhe dy njerëzit kanë identitetet veçanta. Njerë ja recepton urdrin në mënyrën e ti, në mënyrë geometrike, në mënyrë vertikale, tjetëri është më horizontal, më ndërrimtar. Dhe kërimi këti kontrasti, që mështë duke pasur një harmoni shumë graduale, duke mos qënë një gjë e bërkeq, e bër pa kujdes, në fakt kryon kimin e vepër, sa i shtrati emocional për cilin mendoj që kanë merit aktorët, dhe aji është momenti kur spedatorë i si me të më përshirë. U bëkoj që nuk punoni me vetëm dy aktorë, gjithmon kanë që në ansamblet, Kam punu dhe me, në fakt me thënë drejten, e aktorve, kem përësur shumë adeus, Amadeus, Made in Albania, vitin e kaluar, apo i liku për mend. Po, por, Nata Elverit për shumë ka qenë një shfaqe me dy aktorë. Po, bëmë priashtim, po. Me dhe me duo, cifti shqyre ka qenë një shfaqe me dy aktorë. Në me thënë, duoja më jep mundësin që ta shteroj të gjithë kapacitetin e aktorve në skenë, me mizan skenat, me regjin, me tekstin, me jep mundësit plot për ta për ta zhvillu këtë gjë. Pa dyshim pëlqen të qfaqet e mdhaja, unë punoj të qfaqet e mdhaja. Ato t'javin unë cintë kryosht tablo, impresionuse, të eksperimentosh me idet e tua, vizuale, sepse teatrin faktës një bikturë në levizje, në thelbë. Dhe aty pasaj ti mund të ushtërosh gjithë gjithë idet e mëndimet, vizionet e tua mbi mbi kompozimin skenik, mbi efektin vispiratorin. Atëherë për ndarjen e roleve, duaj Gazmen Gjoka të ishte ajo par zmorja, si të thuash, më tha i që amortizon të gjdo goditje pasioni që vjen prej lullë zegjes. Prej lullë zegjes, që do të goditje lirizmi. Kemi pas një diskutim, Gazi e kishte qef rolën e lullit. Pikërish pra, se kështu më duke, si kur a i do eksploron të më shumë atë labirinë. A i kishte qef, por... Dëshira që ka personajë, Lullit. Dëshira aktorit nga mënyrën se si e pozicionore i zoris, jo gjithmon shkon në harmoni. Unë mendoj që a i autoriteti gazit, autoriteti aktoreski gazit, dhe drama e fort, pa dyshim personajë i baburit, i Lullit, është i fëqishëm, por humajuni, në fakt, në fakt, është një riu që pëson dhe të gjithë pasojat e vepërës. Po sepsa i se pranon. Sepsa i se pranon dhe përpikje të rezistoj. A që më te për që a ishë imbrujtur, është njëri i programuar për të reaguar ashtu. A i ka pa dyshim të rheqe ndaj i deve të baburit. Dhe që mendurin a i e pëson në fakt në fund. A i e, a i, egzakt, do më thënë, baburit pa dyshim është një farë viktime, por ky në kuptimin, ky dënohet të jetoj për jetë gabimin që bëri, ose në shtërimin ndaj pushtetit. Pra një kuptim, kjo është aji dëshmitari i historis. Gazi, pa dyshim edhe për moshen, edhe për pjekurin aktoreske, edhe për rikëthimin e ti në teatr, duhe një moment dramatik. A i kërkon të prej kohë është një rol, kishim kohë që diskutonim. Kjo është teksi 4, në fakt që morëm konsiderat për të punu bashkë. Dhe cilë kanë qënë tjërë për arsit? Ka qënë një tekst, për par problem, është një autor kontemporan gjerman që quët Nils Stockman, a i ka shkruar një tekst që quët njëriu që e ngri botën, është historia një djali, ose një buri, cili përbalet me smundin e babaj ti, me Alzheimerin. Një tekst tjetër... A dishka e soli spiro duni, dishka të njashme... Po, exakt, po, është një tekst cili e paraprin fakt tekstin e ngres. Pra, qëfar po kërkoni t'jo? Ngur, kërkoni e dramë të fort sociale, një dramë ku njerëzit të Tidullohet Gjihad, është një tekst i një autori marokin, po që është i lindur në Belgjik, 
Și text si lin ministria. Mi-e ce se keni zgjedhur se mdrejta. Jo, do të ta shpjegoj, mendoj që mendoj që mendoj që javlen ministria arsimit franceze e ka bërë një tekst të detyrueshëm për shkollat e mesme. Ne kemi mjaft rinj të cilët janë për pjek, kanë shkuar të luftojnë në 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 Siri, në përpjekje për të për të luftuar për një ideal i cili nuk është i tyre. Dhe në këtë kuptim, në emër të disa gjërave të cilat në fakt nuk janë dëvërtetat e, e fes. Nuk e di, unë e pasere nuk, nuk, nuk e përndish këtë gjë. Po shikoja një pjesë të Medeas, që erdi të knetë, një autori Balkanas, mm -hmm. Medea e par prap brënda gjihadit, brënda fanatizmit islamik, Medea, një... Medea e veshu me Ferege, thash, përse do preferuaj më mirë një Medea të zbërthyër, të Euripidje, se sa një Medea me po, trendet e kohës. Unë ndoj që këto janë... Sa për shumë, për Jo, dhe kord, për pjekja është për gjetur një paralele me të sotmen, me shoqërin, dhe mendoj që të shështja e, is, e, e islamit politik për shiu, jo vetëm e Europën, për dhe Shqiprin, në një diskutim shumë të rëcisur social. Dhe në pati shqiptarë cilë të përshin në këtë histori, shoqëria jo në përshin një diskutim publik, și që mendoj që artistët nuk mund t'jenë jashtë kësaj. Pra nuk është qështje trendi, se sa është qështje e përgjigjës e problematikave që shogjëria përbalet në atë moment. Hmm. Ater, më thoni, në nivel teatral dhe politik, ju ku e shikoni vetën, në qarë pozitë e shikoni vetën, krasuar me ata regjizor shqiptar të cilët thon që bëjnë, ose përpishën të bëjnë teatr politik në mënyrë tradicionale? Vini sa diri ndofta profesional, dhe regjizori kërkon, ose unë më sakt, kërkoj të sfidohem me veprat që punojnë në skenë. Pra ti kërkon, dhe atë rezultate e sistemon në një, një, një përfundim të atëror. Kur se ka rizor tjerë cilët në basë të disa regullave profesionale, cilat i njovin, i aplikojnë mire, tjerë, tjerë. E kam gjullur kërkimi në momentin... Dhe, dhe dhe një shfaqe e sakt, mm -hmm. një shfaqe e sakt ose e dobët, me satare ose e keqës, karënci, por e cila nuk rezonon në kuptimin e, e, e kërkimit artistik. Mirë po, ndryshimi me styre është kufit që ti vendos në tregun të atëror, pra ti e shtyn kufirin e njojes, e shtyn standartin të atëror dhe një momenti të ri. Dhe pa dyshim kjo të rheq kolegët e tjerë, ose kolegët e tjerë të të rheqin ty, drejt një procesi zhvillus. Unë nuk kam nevoj të dalë dhe të identifikohem si një individ i cili bënd të adër. Sepse këtë gjë e kam pasur nevojshme vite më parë, tani nuk e kam nevojshme. Në këtë sens, Uh, kam vendosur që të shkojnë në këtë rrug. Deri sa sigurisht... Atër, duke e par si ka shtë gjallë procesi e nërtimit të njëve për teatrore, më kujtojt që dhe vetë uh, autori pjesës rrajt e tajgjit, Gjozefi uh, të ketë thënë që e ka shkruar këtë pjesë në sken. Po, a i ka njësur si një, si të thotë dhe vetë, për një, si një tekst të madhë, ku personajë kërësore do t'ishin arkitekti dhe, dhe, dhe perandori. perandori. Po, po. Dhe pas taj, a i e ka kuptuar që ishte, ka qenë duke shkruar një tekst të njërë, në kuptimin, jo një tekst njërë, po një gjë që është eksploruar më parë. Dhe atërë e thotë vendosat shkoj të kbishti i kavallit, në thonjë në zapothemi, shkoj në fund të, 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 në fund të sistemi, të krojat, dhe pas i kam shkruar aktin e parë, kolegët e ti, dy aktorët me cilët e i ka shkruar veprën, i kanë thonë se nuk ka kuptim më të kërkoj diska tjetër në veprë, por duhet merët me historinë e personajëve, e dy, pra me historinë e miqësisë që ne përmëndëm. Ata janë dy roja, në fakt. Mm -hmm. Por, mënyra se si a i e shtronë qështjet e të bukurës, të estetikës, të filozofisë, vinë shumë më mbëllë, vinë shumë këndësëm, nuk e prishin uh, uh, unitetin e figura dhe përthejnë. Mm -hmm. Përse, keni preferuar që të fusni elementin brektian në, në veper? Pra, aktori pa. thot që unë jam aktor dhe unë do të luaj këtë personaj. Këtë personaj, pa. Dishka që ja keni lënë në dorë uh, gazmen gjokës? të dy aktorëve, mm -hmm. me thënë drejtën unë jam marë... Po, edhe në prolog, lërëzej që ajmë me bicikletë. <laughs> Bertol Bredin, faktë është një autor që më interesohë një jashtë zanë një shumë. është ndofta, ndofta, një nga gjenit e teatrit botëror në gjithë historinë e ti. Ka bërë një transformimin të jashtë zakonësëm të mjetëve teatrore. Distancimin, lojën me personajet, thyrje në murit katërt. Dhe pa dyshim, ideja ti geniale që është futbolizimi i teatrit. Bertol Breti thotë se unë do të kisha dashur që në teatr publiku të mari anë, të bëhet tifoz dhe të vendosin nga shkon e drejta. Ky element është element magjik për mua, është jashtëzakonisht genial. Po dyshim teatri ka një nivel konsumit të kufizuar në në shoqëri, por Bertol Breti synon që ta këtë të konsum ta rrisi, ta zmadhoi, pra ta kthejë në një ngjarje futbollistike. Llogaristi se si do kishte në teatr i parë në stadione, si çka qenë greqin e lartë. Që në të kuptim, ideja ti më, më sujesinon shumë. Kurse elementi të atror i distancimit, pra, vjen edhe për skakt të dramës të jashtë zakonshme, që pësojnë personajet më vonë. Kontrastit të jashtë zakonshme cilin vjen spratorët në, në, në zhvillimin e, e pradhës e shfagjës. Kështu që do më duaj pa tjetër që ta qartsoja këtë element në spratorët. 
pra të vendosim një kod komunikimi, okay. që këta janë dy aktor cilët po projetojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, kjo është një form brojtje, pra nëse, nëse për, sepse ne unë nuk e kusidore vetën një njërit pagabushum, e mendoj që dhe aktorët nuk janë pagabushum, pra nëse aktorët bëhen diri dikut pabesushum, një moment saktuar të veprës, nëse spetorët një moment saktuar kuptojnë që këta realisht nuk janë, personaje dhe atër, pëse ne mos të bëjmë këtë marveshje që në fillim të vepërës. Kam një dëshirë tjarë zakonshme, por kam punuar në skenë Akademisë Arteve rrethin për të beshiri, kam punuar dasë më mikroborgjeze para një viti me studentët dhe uh, jam gjindur uh, uh, jam ndjerë jam ndjerë shumë uh, jam ndjerë nga bim pëse bërëtër të brejtën nuk e kam punuar para. Ka vepër atjarë zakonshme, ka për shumë uh, një vepër një, uh, 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 një riu është një ri, që meret me një tematik për afërsisht si kjo, Bertolt Brejti beson që një riu nuk lind i përfunduar, një riu mund përpunohat rrugës, pra një riu mund të ndryshoj tiparet e karakterit influencuar nga qështjet saktura sociale, personale, familjare, shëgjërore, e tjerë. Kështu që në këtë kuptim është një autori cili meriton shumë vëmëndje dhe nuk është në teatrin shqiptar prej në mënyrë pa dyshim të të plotë që prej artërovisë. Po më duke që më duke kjo, se më duke sigur Po, nga, po, nga, në, në, shumë, në shumë drejtime, ke një arritur po. vitit e fundit të realizoni gati dhe dy shfaqe në vit, po. pra të shfarë është kjo energji? Mendoj që, mendoj ka, që ka një element racional, ok, drejtartit gjithmon njëri u është i shtyr prej, prej shtysash i racionale. Ju, mund në zbuloni i dishka për i kësaj, që po ndodhë me ju? Ndodhë ta, janë dy, dy element. Si janë. dëshirë Pari... për të ka për ko, nuk e di? Pa tjetër, sepse ju e dini që unë merë me, me televizion shumë, dhe frika se do të mbasë rejizorin e teatrit për shkakt rejizorit të televizionit bënd dofta që të tjem është dhe një apologik jo? Që po bëndi? Një një kuptim, një kuptim pse jo, po, në më tënë unë në televizion bëj një spektakel teatror shumë të një orë, për i cili nuk ka, nuk po plotëson të gjithë ato gjërat që mi e për teatri në kuptimin profesional. Unë bëj televizion dhe televizioni ka ku vizimet e veta në kuptimin e elementve artistik, po dhe në kuptimin e elementve emocional. Portokalia mjep mundësin që të shprejem me disa elementë të tjerë, të atri mjep mundësin të shprejem me disa elementë të tjerë. Për shkak se më merë ko, jarë zakonisht dhe energji, por nga nga tjetër kemi një skeme cila mjep mundësin, mjep kon për të shfrydzu për të atër. Atë ko që duhet të shfrydzu e për pushim, unë e për shfrydzu e për të atër, këtë bëj. Dhe ato 4 muaj që i kam, nuk i lëmangut, pregatitem shumë, sigurisht, Po ka dhe një element tjetër që është një motor i brëndësëm, që është pedagogia, është puna ime me studentët, mardhënja e përdiqme me, me ata që duan të bëjnë të profesion nga dëshira, një shëqëri e cila nuk është e tjep mundësi maksimale për të bërë këtë profesion, mua gjithmonë më, më kryon një loj borgjit brëndësëm dhe e tyre. Dhe këtë borgjë, në dofta e plotsoj, duke i, duke i ndjeku në krimtarin e tyre, duke bërë krimtari ku i përfsi dhe ata vetë, dhe në këtë kupti me ndoj që Tani do të bëj një, tani do të bëj një projekt të atëror, jam në prakt fillimi një projekt të atëror. Do të pyës edhe për projektet, me gjitha të, me gjitha të dakord, <laughs> okay. ma thonë një gjitha një, që ofse është diska që më starojmë. Po punoj, jam, jam në prakt fillimi të gomarit babatasit gjërë qështë. A po, e dhja, e dhja dhe do të pyës. I cili përfshin disa nga këto element që folim, teatrin politik, satirin politike. Do tjetë si një projekt i pavarur me, jo, do tjetë me bashkëmin Kam, uh, kote fundit kam një interes edhe për teatrot e retheve, mendoj që ka resurse tjarë zakonshme në qytetet e Shqipërisë dhe kemi detyrim dhe ispiratorit për këtë. Vazhdojmë pak të pjesën e elementëve të kërkimi që ju keni bërë në bashkëpunim e aktorët. Pa. Pra, ju thoni që aktori për ju është motori. Po, është pa tjere, motori pa tjere, teatri nuk ka Pra, e, kam dëgjuar që e keni thënë e konsideroni një gati një loj bashkë autori, uh, pa, aktori. Pa, ndryshe, është të ndryshe, nuk, nuk mund Uh, Atëherë, keni zbuluar diçka me që duke si kur jeni gjithë shqisa kështu të hapur, a absorbuese dhe nga puna me aktorin për rojet e ta gjithë. Diçka që tek si nuk, nuk ju a lejon të ta, 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 ta lezonet. Ne kemi bërë një kërkim në bisjeljet uh, militariste në ushtëri. Pra ne kemi kërku bashkë me koregrafi në gjërshë për vazin. Kjo ishte një ide që e kisha që më fillim fikse, se si do të trajtoja vetë. Uh-huh. Uh, mënyra se si në uh, uh, ceremonit ushtarake transformohet sielja e normale njëriu. Dyë e dini që ka parakalime, ka pa. kode, ka sielje, rotullime, ndalesa, qëndrime, gjeste. Dhe këthejet një robot, po themi, një pupac. 
teatror. Këtë element ne kemi marrë dhe kemi trajtu në vebër. Ju tani e keni të qartë si është e ndërtuar e gjithë pjesa pare vebër, së me ato pare kalime, me ndalesat, me dialogjet e tjere tjere. Dhe në mes kësaj ndërthuret nevoja për të komuniku. Një element tjetër është zbulimi një metodike të teatrore, e cina në fakt nuk është e re, por pa dyshim që me kalimin e videme, me dëshirën për të njohur, është një metodist amerikani që li quet Stanford Meissner, a i është një bashkohës i Lister Asberg, është një pedagog teatror amerikani që li sot rezonon, jo vetëm shkodhe amerikane, po dhe në Barcelon, në Itali, në Frans, a i nuk e mbështet Stanford Meissner në thelp, ka dy element, element i par, aktori nuk meret me vetën për me partnerin, pra i kushton shumë vëmëndi e fjalëve të partnerit, dhe dyta që është një element tjetër esencial, është që nuk më bështetet më bi qështjet e brëndshme, më bi emocionin e brëndshme, se sa më bi reagimin instiktiv. Gjithë problemi në thelë, më fakt është që rizorët duhet të rëzojnë ati që ne e quem nga rkes ekstra emocionalit aktorit kërë interpreton në skenë. Pra aktori duke që luan, aktori nuk është i besushëm, dhe gjithë beteja bëhet për të rëzu këtë loj ekstra nga rkese. Smajsneri thot, duhet të nëzirim aktorin nga koka ti, pra aktorin nuk duhet mendoj si po dukem, si po luaj, a jam mirë, a jam keqë, pra aktori më fakt bën një proces dhe spetatori duhet shofi rezultatin ati procesi. Nëse atë proces e bëm paralel me interpretimin skenik, atër aktori e ka futur vetën një kolaps, dhe spetatori e kupton që është i pabesushëm, se ka dy gjëra në kokën e ti, lojen dhe vëzhgimin e vetë vetës. Dhe këtë element ma e shënë i do të rëzohet. Shumë e qartë kërë e thoni kështu, po në praktikë si si arrit të realizojnë ata, që farë pune ju duhet? Pas si bëhet analiza aktoreske, në lojen, në kur fillojnë dhe interpretojnë tekstin, ata duhet tjenë shumë të shpet. Pra, ndodhë si që ndodhë një jetën e përdicme, kur ti bënë një dialog i cili është i shpet, është një dialog i cili nuk me ndonë. Atër diska që vjenë perfekt e kërojë detajit. Loja është shpet e aktorit. Por, me një kërkes esenciale, diksionën e pasër, cilin, dy aktorët e javin, sepse gazi është ekspert i diksionit, edhe luli një konsist ka punu shumë fort. Ma t'i ka qenë një nga problemet e vazhdusve që kemi diskutu, që ti se sa me qartë diksionit, sepse kërkon qartësi, por kërkon dhe shpetësi. Dhe kjo e bën si një dialog të përdicëm interpretimin në skenë. Ne do të bëjmë një ndërpërje të shkurë të publicitare për të vikëtryar sërish me altim bashkë. Altin, po flisnim për elementet e spektaklit, për lojën e aktorit, më shpjegua diçka që është edhe në natyrën e teatri bashkohor, pra loja e shpejt e aktorit. Nëse ju më bështeteni të ky instrument i gjallë që është aktori, me trupin e ti, me kapacitetet e ti, përse është e nevojshme që ti më shoni nga nga tjetër në spektakl elementeve vizuale? Për shumë, një nga gjërat të them të drejtën që mund të duket e këndshme për të parë, po jo shumë e mirë për mua, ishte plastika e duarve, ose duar plastike. Kemi pasur dilema me Ilirianëm në skenografen se si do të trajtoni vizualisht veprën, sepse vepra imponon një pamje, një pamje tradicionale të atërore. Pra thot që janë para Taj Mahalit dhe pasaj janë në në bëdrumet e Taj Mahalit. Kjo është historia. Kontrasti që Rajziv Gjozef kryon mes lirikës e Taj Mahalit, bukurisa sa ndërteset bardh, të pa difekte, një ndërteset ndërtuar mbi si një homaj, si një kujtes e dashurisë së pavdekshme. Edhe pastaj, kretë në kontrast me të elementit autoritarist, detyrimit njerëzve për të zbatuar urdrat në emër të bukuris dhe në fakt dehumanizon në sëgjërin, atërë kjo kontrast duhet vinë të pa dyshim skenikisht fort. Iliriana në fakt është ndjekëse e fort dhe kujdeshme e një autorë shumë të njërë që vëtë Krisja Boltanski. Krisja Boltanski është një artist vizual, zvicër hanë, i cili jëdhonë zvicër me origjinë hebreje, i cili meret me krimet o lokausit. 
a i bën instalacione me roba, robat janë fakt munges, me robat e, e sepse ju e dini që në kampet e përqendrimit njerëzit zhiseshin nga, përdorimi pra, përdorimi 20.000 duarve, uh, përdorimi i elementit prezencës njërzore, të mbetjes njërzore, atje të atyre duarve që kanë ndërtu këtë mregulli, si elementit domozdoshën për vepër, nuk mund vinë të ndryshe për vetë se me atë instalacion vizual që ju shikoni, koqat e mbushur, duarve atje, sepse ndryshe spedatorin nuk do të mund të merë të do të makabritetin e ushtrimit pushtetit në mënyrë uh, brutale. Dhe pa dyshim që duhet që ndronë të në syte spedatorit, kjo edhe skena e gjakut, edhe skena të... Jam dhe akord për skenën e gjakut, po për atë masivitet plastik në skenë, dhe më thënë, ajo më, ajo më, nuk, nuk më linde për shtypjet mjerë. Pra e sa, um, unë kam intervistuar dhe kam pasu mundësit soft, pisedojme mm -hmm. njerëzit, ata nuk e shojnë atë element, pra elementin si me qëfar janë bërduart, ose sa janë duart, ata pa dyshim marin efektin e, e dramës. Dhe kjo është rëndësishme, a rrit efekti i dramës apo jo? Bile Bile ka qenë një nga sfida tona më të vështira në kjo realizimi asaj skene, sepse mm -hmm. në Shqipëri nuk egzistojnë mjetet për t'i realizu i det, dhe nga njëherë regjizorët nuk kanë faj që varfrojnë i det e tyre për shkakt mundësive kretë kufizuara, teknike, financiare, etjer, etjer. Dhe ne, me thënë drejtën, jemi për pjek maksimum që t'arim t'arim maksimumin në, në shprejnë vizualet vebrës qoft në elementet skenografik, qoft në rekuizita, qoft në kostume, dhe më është bërë bër një pun gati-gati shkatruse për ta arrit këtë element. Dhe uh, loja me zmadhimin e, uh, e njarjes, mm -hmm. uh, vjen edhe si efekt i, uh, i asaj që ju thoni, pra i, i, i sasis madhe të duar e që janë atje, edhe i gjaku. Jo, nuk e kam ajtë se sasia, nëse mua pantomima e lullzim zegjes më jepa të godit bën si kur mm -hmm. gëde, do më thënë, si kur po preta do duar, është, është një pantomim, është dhe një gjutë trupi që më fletë shumë, po, pa do më thënë, a i më duke si kur më gëdet mua, si kur më, po, është, më, më tronditë, do më thënë. Po, ka nevoj, ka nevoj pra të pejzaj, ka nevoj pra të kornizë, me ndoj vepra mm -hmm. dhe një që tjetër shumë e rëndësisme që do doja të nëmizoja është elementi teknik, dhe pra është shumë nga rkuar teknikisht, pra aktorët duhet vishen, duhet zhvishen, duhet lëvizit rekuizita, duhet është një... Duhet lagen, duhet të thahen, duhet të... Duhet ndodhin brënda shumë pak sekondave, pa e sosur durimin e publikut në mm -hmm. pritje në ndrimit skena. Një pyetje për Iliana Bashën, që është partnerja juaj në jede në sken, a e ka ndryshuar a jo vizionin tuaj për teatrin? Pa tjetër po. Iliana është rritur një mikroklim tjetër teatrore, është rritur në teatrin e komtar të Prishtinës, ati i ka pasur prindri të dy artistë, bëbajnë e ka pasur skenograf, shumë të njohë, të skenograf dhe kostumograf, në redin lodzen, kurse nënën e ka pasur aktore, deri vitët e fundit, sa fedër rrugohën. Teatri i Kosovës, pa dyshim, pare viteve në ndjetë, po edhe pas viteve në ndjetë, që i teatri që indikohet shumë nga trendet e ndryshme teatrore, dhe është një kuptim konsumi i teatrit bashkohor ka qenë shumë i lartë për i lirianën se sa për mua, e shë rritë në këtë klinë. Po natyrisht. Edhe duke njërë teknikat ajo nuk stepet për balë sfidës e bëjmë do të apo nuk e bëjmë do të këtë gjë. Dhe kemi pas, pa dyshime kanë dimun në mënyrë tjerë zakonshme me vizualitetin e shfajgjeve të mija, punët e sajtë si skenografes, kustumografe, i ligu për mëndë, palati ëndrave, nata e lverit, apo gjitha është një nevoj, është një aq e natyrës ma jo pjesë e krimtarisa, që prandaj edhe shfaqët dofta indik ndryshimi në regjizur ka ndodhur, sepse ato prodhohen si det për bashkëta, nuk prodhohen më si gjerat ndara. Të kord, duke folu për elementet e gjuhës e trupit, që ju vinit nga Britania e Madhe, nga një periud dhe studimeve pas universitarë aty, ku njoja e këture metodave ishte për ju e dorës parë, kishtë e rëndësit veçantë. Dhe ju e solot këtë, këtë kultur, këtë njoje pas taj në Akademin e Artave, në vitet 95, në vitet 6, duke realizuar me studentët, duke aplikuar këtë gjëtë e Shekspiri, të Majakovski, të këbeketi. Po, edhe të këbeketi, po. Uh, duke si një kohë shumë e largët. Unë jam... Uh... Me thënë drejtën, jam shumë i knajur që ato përpjekje i kemi bërë kohë për para, por kanë pasur në dikimin e vetë në teatrin shqiptar. Kanë për cilë një grup aktorë shumë talentuar, cilët sot janë shumë të rëndësishën në teatrin shqiptar. Janë të trajnuar në ato metodika 
dhe me ndoj që uh, ajo është një bas shumë e shëndosh për të arritur një për të arritur cilësin edhe për të zhvilluar në një kuptim, ajë sa e mendojmë ne teatrën shqiptar. Teatri anglez edhe jeton mes dy traditave, pra ka një tradit klasike, ka dhe një tradit ekstra moderne, ka një tradit e kontemporane, po e quen, tradit të kërkimit. Te ku më kam dikuar shumë teatrë dhe komplicite, është një kompani teatrore, shumë e rëndësishme angleze, e drejtuar nga Simon McBurney, një regjizor shumë e rëndësishme bashkohor, botror të animë, jo vetëm angles, dhe metodikat e tyre teatrore, shfajet e tyre teatrore, zbashu me gazin ne i kemi ndjekur gjithat vitë që kemi qënë, unë ndjek vazhdimisht, i ledzoj tekset e tyre teatrore, dhe në thelë të këta shkërkimi, pra nuk ka një filozofi. Ata janë aktorë të trajnuar mirë në shkollën e Jack Lecocut, cilët mbi një ide filestare, njizin një shfajet dramatike. Por, kam dalë dhe nga kjo element, kam bërë dhe shfajet disi më tradicionale, disi më që me dhe më të pa përfshirë në kuptimin e fizikalitetit, si s'ka qenë Amadeus, s'ka qenë një tekst pak më tradicional, një dhonje më tradicional. Me ndoj që aty nuk kam bërë më të mirën, por ka qenë një shfaqet shumë më shtirë e madhe jërë zakonshme. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, të them në këtë rast që bashkë mundtore të mi janë njerës me cilët unë kam vite që punoj, pra Gjergj Përvazi, Endri Sina, Iliriana, janë njerës me cilët unë ndaj për vitesh i dhe të mi apërtati. Stefan Cepaligu, cili është gjithashtu një dramaturg me cilën unë bashkë punoj dramaturg shqiptar. Ne përpichemi që të bëjmë më të mirë në i dhe tona sigurisht për një teatr zhvillus, teatr po e quaj të ri, po jo të ri në kuptimin e panjohër, po një teatr i cilit tenton të eksploroj hapsira të reja. Sepse me ndoj që vetëm në këmë njërë vjen zhvillimi i publikut dhe i shfaqe. Altin, duat kalon i zapytje personale, por që kam të bëjnë me zhvillimin tuaj profesional. Le ta quajmë një grup të dy, do më thëmë, pyetjesh, pas rojave të tajit. Duat e di, ju kur keni parë për njërë të parë të atër? Unë i matë ka punuar në të atërin komtarë, dhe unë jam rritur ashtu si bërësor të jemi në të atërë. Kështu që unë nuk mund të ndaj dot momentin e parë kur kam parë të atërë, zëpse ka qenë një pjesë integrali, një pjesë e natyshme jetës time mund të të them, kur kam luetur për herë të atër, për herë të parë të atër, duhet këtë qenë shtatos e të të vjetës, kam luetur një shfajtje të atërore që quaj shënomni dhe mua, e ishtë një tekst të atërore që li lidhej me ato të qështje të atërës, me shënomni dhe mua ka qenë një tekst që li lidhej me kooperativët. Pjetër Gjoga, një aktor shumë njëri të atërës shqiptar, luan dhe po thuaj se i verber në shfajtje të atërore, ishte po thuaj se i verber. Ama e lunëtë dhe publiku nuk e kupton dhe që a ishte me probleme shumë të mdajat si kimet. Aty ishte një fmi cili grabite nga disa keqëbërës, nga disa diversant, të tjere tjere, dhe duhe një fmi, zagonisht në këto rase ndodhe dhe sot që meret një fmi cili është në ambjent. Unë rria në ambjent, kështu që thanë të marim djallin e agimit, edhe morën në shfajtje të atërore. Pas taj janë disa shfajtje, shfajtje ime suksesi më i matë si aktor i fmirisë dhe se poka para gjyjtë, mund kam pasur një një sken, shumë të rëndësishme të të shfajës. A, nuk e djetë. Po, dhe nga të sken, ka gjenë përshirë, ka dhirë rosi. Suleman Pitarka, Sander Prosi, drita gjire që për fatë keq, jeton i dalin nuk luan më dhe Sander Pandisiku, i cili nuk jeton në Shqipëri. Të dy nuk jeton në Shqipëri, po kanë qenë aktor absolutisht nivelit parë dhe... Si shpjegohet që ju më vonë në gjithë karjerën tuaj regjizoriale refuzonit punoni me stare, Jo, nuk është që është tjë refuzimi. Në fato sila ka qënë... Ka qënë pa dyshim. Më i zgjedur, dhe më dhe, që keni pasur nga kjo kast. Unë kam punuar... Unë kam punuar jashtë atrit komtarë, dhe për këtë shkak, shumë kam punuar jashtë atrit komtarë. Dhe më dhe, unë kam rrët 35 shfajtje të atërore, nga cilat vetëm 3 kam punuar në të atrin komtarë. Kam punuar dhe me Miru Shkabashin, të atrin komtarë. Po, e kam qenë që nga që kam punuar jashtë atrit, nuk kam punuar me ata që ju i quani Nuk është se jam shumë krenar për këtë fakt, po thjesht nuk ka që në më gamë njërë një mjësë në të 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 një vitë punëtorës kene në teatrë. Kështu që është një punë e cila kërkon shumë durim, kërkon... Po duhet atë dusë teatrin, pa dyshim. Je paguar për të dhe. Jam paguar, pa tjetër jam paguar, edhe ju gjinda familjes në kratë vitë, po pas taj u bëra një barë për shumë vite me radhë në kone shkollës edhe pas studimeve, sepse në vitin 98 filloa punën, pas taj, kështu që i matë 
më bëri supportin e dur për të për të mlën të qetë, për të për studiuar edhe pse kishim shumë nevojë, për të mlën të qetë ai më bëri gjithçka të ishte e mundur që mua dhe motrës mos ta mungonte asgjë për të realizuar si profesionist. Kam betur një arom, një shije të kjo nga vitet e para në teatër. Flas si fëmi, do më kushkoni si spektator. Nëse thua si arom, arom e dhomës grimit sepse aty kam kaluar shumë kohë në fëmijëri, sepse aty është momenti transformues, ku aktorët vinin, vinin Mustaqi për sin tjetër gjë, mm. grad vinin, vinin për shembull Luisa Miller ka qenë, unë kam kaluar shumë kohë, e mbaj mund kur ata vinin, e ju ka mujon pa. me aty luanin Sandra Prosi, luan të uh, uh, Edmond Budina, ishin dublant, luan të Bernd Renika, dublant mm -hmm. i Sandra Prosi, aktor shumë të rëndësishëm, aktor që kanë bërë historinë e teatrit shqiptar. Ata vinin dhe i vinin ato parrugët dhe papritur bëshin diçka tjetër. Ato parrugat e bardha, me ato tipike, klasike, etire, etire. Edhe ajo më tërhishte, atje ka qënë dhe një grua, erminia, një grimiore, e cila ishte shumë i këpritë, se nuk më bezdiste, am linde dhe t'i vija mustajet edhe minjiste nga i herë. Shri që ka qënë rekuizitën e teatrit të kam pas një vënd preferuar gjithashtu, ku kishte gjëra që si gjeje, njetë në përdicme, kostume, shpata, pushk, si s'do fëmi, e kuptan. Aty ka lonim ko shumë edhe me fmit e tjerë të kolegve të babaj. Në vazhdim janë disa pyte tip, në fakt që unë ka marrë nga një, letë themi pseudo intervjis që Gjulian Beck, amerikani, regjizori, poeti, realizon në vitin 1963 në një radio të New Yorkut, dhe që janë pyte që kanë të bëjnë thelsisht me teatrin, kështu që përgjigje do doja që t'ishin sa më shkurta, sa më konqize, Pytit e Hamletit, si pas jush, janë lavdia, apo janë tragedia ti? Ju më thatë shkurtra, po pytit e meritojnë reflektim. Të duja bashkë. Të duja bashkë, do thosha. Hamletit është një atrakcion që mbedet për zdori i zore zdo aktori, rëndësishëm, po... Përse shkoni në teatrë, se naturisht ju shkoni punoni, këni jetën duaj aty, po shkoni dhe si spektatora, po jo? Shkojnë të atër për të parë se si ndryshon shpirti një shogjëria. Historia dokumenton ndryshimet e dukshme, ato që mbeten si data dhe si element fix. Të atëri me ndoj që dokumenton ndryshimet shpirtërore. Sigurisht artin për gjithësi, po... Atër me këtë më shkatërua atërin din e pyetjeve, sepse tani po ndik dhe logikën e përgjigjeve tuaja, Dramaturgët, me që është shusë i shtonë ju, dramaturgët e dokumentojnë të vërtetë më mirë se sa gazetarët, apo gënjejnë gazetat, gënjejnë autorët, gënjejnë dhe aktorët? Nuk mund të them se kush gënjenë më shumë, sepse detyre të dyja palve është tjenë sa ma afrë të vërtetës. Vërtetat absolute, pastaj, me ndoj që janë gjometrike, në zitë reflektimin, në zitë me nduarit. E vërteta është më e fornë në teatër, apo njetë? Me ndoj që të atëri është më i vërtet nga njëherë, e këpëton, sepse të atëri ndodhë aty në sytë e tu, nuk mund tjetë një gjinjështër. Shkonë në të atër për të parë me sa shkatësi një aktor ma skojt pas një tjetëri? Shkojnë në të atër për të parë se si një aktor është një gjëndje të trëndis të transformoj ditën të ndë, me trupin e ti pas një instrument të rëndimës. Mund të ta të regoj eksistencën, pikrish për eksistencën e përsosur një aktor? Mundet, por kjo është e rralë. Mundet, do më thënë, a i moment është i përjet, do të mbashë më në përjet, ama, nëse ndonë. Mund të të tregoj egzistencën e përsosu një aktor vetëm kërë e citonë Faustin? Ja, nuk është të thënë, ja, ja vetëm kërë e citonë Faustin. Edhe kërë a i praktikisht del nga vetë vetë edhe është diska tjetër, me ndoj që natë moment a i e ka rritat element. Shiko, egziston një kanal emocional i cilë shumë i vështirë për të ndërtuar me spe atërë i ka arrit të ekspeatori, ka arrit në shpirtin edhe në zemrë e ti. Êshtë e letë të shohësh i jetën në teatër, apo jetën në rrugë? Në teatrin e keqë, sigurisht është më e letë sa shohësh e sa një jetën në rrugë. Në teatrin e mirë, a i bëtë shumë i fuqishëm. Keni provuar gëzim në teatër? Gjithë shka kam provu në teatër, shgjim, të shtim, pak nejsi, edhe gëzim pa tjetër. Rëjët e tazit është një nga elementet, një nga shfaqet e mirë më të mir Jam shumë i knallë. Edhe atë deklaratë, në? Për fundim të rrë? Pa tjetër, tjetër dhe jetë më e mirë. Keni provuar gëzim në rrugë? Po, pa tjetër, kam provu gëzim në rrugë, provoj gëzim edhe kur shofë gjëra shumë të vogla, kur shofë, mund të ndodhë që të rritë shofë diçka e cilë e dikuj tjetër nuk intereson fare, ndodhë edhe në njërën se si jetësim njerëzit, në ndryshimet në fizikë, në njërën se si ata raportohen me rrugën, me tecur Pa, pa tjetër, pa. 
është sensual të atër. Shkoni dhe atër për të simuluar seksualisht? Jo, 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 sigurisht që jo, në ndodhë që të provokohet sensualisht. Për të debjekut janë groteske, nuk janë. Por, është një pral që ndodhë për para syve tu dhe ti ketë të drejtën absolute, të apëllqesh ose jo, ose të perceptosh në njërën të ndë. Kështë një element demokratikit të atërë, që sumë interesant. Që është intuita? Receptimi pa kurzuar i gjërave interesante. Dhe a e përdorë një atë, naturisht në të atërë? Tjerë, pa tjerë, me ndoj që pa tjerë. Êshtë edhe për aktorët është një element metodik shumë i rëndësishë në përdorimi intuitës. David Mamet, në fakt, është partizan në intuitës. Kur themi e përdorë një a e dominon ajo pjesën racionale, apo të mësën gjithonë në raport me... Bashk punojnë. David Mamet ka një metodik për shumë që i hethë, a i pratëshim me në respektin për Stanislavsk, edhe metodistët e tjerë, thotë se intuita është elpsore në teatrë. A shkoni në teatrë për të pastruar, në sensin e katarësisit? Po, me ndoj që kënë pa tjerër ndodhë, pa tjerër ndodhë, është një elementin në vlerësuar i teatrit, ma dhe këtë diskutimi për qana duhet teatri, mduket duket ajtë cinik sa nuk di, më është shumë shqetsus për qëfar nga duhet teatri. Pra bëj një devijim nga pyetit e intervistës dhe jemi të këfundi. Këni dhe një deklarë për Ministrën e Kulturës duke quajtur mënyrën e praktikimi, dhe më dhe më politikat e saj, ashtu si kurse një elefant do të hynë të ndyqane qëllqurinave. Qëfar ndryshimi kami disë një elefante dhe një shamije? Shamija gjithësësi mbetet më elefantu në nga gjurë. Elefanti është të rezikësim. Po, mendoj që ajo deklarat që ndronë, është një deklarat me cilën jam përpjekur të shpjegoj 5 vjecarin e drejtimit Ministrisë Kulturës nga... Dhe pikërish këtu ne kemi hyrë në pjesën e pyteve politike, të politikave kulturore, Altin, a... Po bëjmë një të atër në Shqipëri që e qëmon jetën e qytetarve të vetë? Përgjigja ime është jo, dhe më thënë dhe qëllimish, po e bëjmë të pyetje për të marrë komentin të uaj më gjersisht. Spari në bëjmë një të atër i cili është shumë izoluar. Bëjmë një të atër i cili nuk merë parasysh zhvillimet. Fjallë avjen, ne bëjmë një të atër si zdo tishtë e njoja jonë për rrugët në vitet 30. Në vitet 30 rrugët e Shqipëris kanë qenë me kaldrëm dhe do të kishim vazhduar të ndërtonim rrugë me kaldrëm, nëse nuk do të kishtë e parë që teknologjia në ndërtimit rrugëve ka ndryshuar, zhbërë me asfalt. Në këtë pik nuk ka asë një strategi, asë një politik të atërore, cilat të nëzisë të gjithë. Ju keni kritikuar faktin që Ministria Kulturës po jebë bugjete minimale për ata që duan të bëjnë të atër, duke nëzitur në këtë mënyrë, ose duke mbajtur në një gjëndje gjysmake, eksitimin artistve për të bërë të atër, por rezultati është katastrofal, po të shikojmë pjesët që janë vënë në vitin e kaluar me ato 2-3 milion shaj që e Ministria Kulturës... Kështë një problem... Duhet të bjerë këmbana e alarmit, për më njërës e si po jepe në to... E para mungon një komunikim, ajo është një Ministri e Kulturës, po në fakt nuk është një Ministri e Artistëve. Sepse mendimi artistëve nuk të rriqet po thuaj se fare, se si a i budgeti pakët që është, mund të menagjoj në mënyrë i cikë më eficiente. Nga nga tjere shojmë shpenzime estravagante budgetore të larta, të cilat në bëjnë të mendojmë që budgetet eksistojnë, por budgetet nuk janë të dedikuar e për artistët lokal. Dhe kjo është një element tjetër shumë problematik i menagjimit budgetetve për kulturën. Nga nga tjetër kemi një problem tjetër katastrofal që është shkëputja e institucionet kulturore nga njëri tjetëri. Pra nuk ka një qarkullim të vlera dhe artistët janë përqëndruar në Tiran, produksionat janë përqëndruar në Tiran, edhe harrohet që për kulturën dhe për artin, pa dyshim dhe Tiran është përqarë. Eksperimentalis komunikon me të artin komtar, Universiteti Arteve nuk komunikon me të artin. Mungojnë këtë skema. Po, ajo që desha të themë është që qytetarët shqiptarë paguen gjithë për artin dhe kulturën. Edhe në fakt, ato para shkojnë vetëm për qytetarët e Tiranës. Këtu ka një kontradik shumë të pa kuptimt, pra ka shumë element. Nga nga tjetër, Ministrë e Kulturës nuk është një vënd ku menagjohen fonde, është një vënd ku duhet gjenerohen politika. Dhe e fundit gjë që bëhet Ministrë e Kulturës gjenerimi politika. Ju sot keni një dëshmi, kur politika, po përpichet të nërtoj qeverin e drejtsis. Pra politika po e gjdo nga drejtsia dhe po i thot njerëzve të drejtsis menagjohen ju drejtsin të pavaru nga politika. Atere pëse këtë drejt nuk e pasë nga artistë? Ju jeni që të kryojt e njëta formul për të atërin si që është kryojt për të jaman? Unë jam për këpa pa tjerë. Mendoj që një qëndër komtare e cila menagjon, promovon, prodhon të gjithë fluksin artistik 
mund të të gjithet edhe për artet e tjere. Ose artet skenik. Qëndra artet i përfshin të të gjith artet. Më kupton? Por nga nga tjere mund të ishte një version ndërtimi enti, një strukture nacionale, e cila menadzon produktin të atëror shqiptar. Dhe jo vetëm në Shqipëri, është e pa falsme dështimi i ploti kalendarit kulturor me Kosovë. është i pa falsme mungesa komunikimit me produktin kulturor në Macedoni. Janë të gjitha, janë të gjitha, është të gjitha plur mediatik. Nuk egziston një mardhënje kulturore me Kosovën. është e gjitha e dështuar, e gjitha jo produktive, e gjitha ndërko, mendoj që egzistojnë resurset, mundësit, mekanizmat që këto të bëhen efektive. Dhe në këtë kupti mendoj që gjithë shka që e ka pregur zonja kumbaro e ka thyrë, pra ndaj e quaj një elefant në dyqane qelqurina. Mbyllja e festivalit të të rinjve. I nëzori jash sistemit të rinjë, jash sistemit të atror të rinjë. Dhe është e pa besusme që në momentin kur Shqipëria ka kryeministrë një artist, Shqipëria të ketë situatën më të keqe në rapsoj. Po, pa të tjerë, kemi besuar dhe besojnë. Por të sështë jashtë që, dhe sigurisht nuk duhet dalë këtë teza që kryeministrë nuk është informuar për gjërat, dhe nuk i di realitetet. Të sështë jashtë që arti dhe kultura një ashtë vëmëndi e së ti dhe kjo është një zhgjënjim shumë i madhë. Jo vetëm për nësin që ka arti dhe kultura, por edhe për faktin që kryeministrë është artist. Edhe ju jeni për qarë, Altin. Ta një më kujtoha që në 2002-shin ju i shkruanit pikërisht e diramës. I shkruajnë Kryeministr dhe Edi Ramos, Ministr Kulture, më vonë Kryetar Bashkije, i shkruajnë i nejmër të shoqatës më barë komtare të artistve të teatrit. Unë e kësha arruar që existonë të një shoqatë e tjilë. Existonë një kompanit private, shoqata e artistve të rinjë dhe në fund vinë të Ministria e Kulturës. Por, e qërë ndodhi, ne i kërkuam në të kohë hapsira të reja teatrore, ne i kërkuam në të kohë status për kompanit e pavarurat teatrore, ne kemi vërstishtësit të egzistojnë. Po një kërkes që mbetet aktuale dhe për sota, po jo? Po, pa tjeder, po, që është jashtë që politika vetëm në një rast mori parasysh kërkesat tonat do mos doshme. Që ndre artit, që zonja kumbaru e mbylli, është në fakt e ideuar në kohën e Ramës Minister. Dhe për fatë ke që Rama Minister me Rama në sotëm kanë shumë ndryshim. Në atë ku ishte shumë të për artist dhe më pak politikan. Sotës më shumë politikan dhe më pak artist. Në kuptimin e sjelis ndaj politikave të atërore. Jo në kuptimin e problemit të ti individuali, identitetit të ti individuali. Dhe në këtë kuptim, them që 5 vjetë ishë një ko fantastike për të me bon ndryshime esenciale në hartën kulturore të Shqipëris. Politika e re të atërore e përfshirjes së produksionave të pavarur në skenër të atërit komtar e e zauron totalisht ndryshimin, i bënd gjithë njësoj. Pra, në vënd që si politik të atërore, Ministria e Kulturës, të ndërton të një strategi ku këto kompanit forcoheshin, sepse gjithmon arti pavarur është në avangard, gjithmon arti pavarur synon një gjëtre, në natyrën e ti, mund, sigurisht, jo zdo gjë mund tjetë e konsumushme, jo zdo gjë mund tjetë perfekte. Nuk të pikë ndajmë, Jalti. Unë do preferoja forcimin e situacionit, e teatrit komtar, ne jemi një vëndi vogël, ne duhet ti përforcojmë ato pika që japin, që bëjmë politikat komtare për kulturën tonë. Unë mendoj që teatrit komtar duhet vjetë në kushtet e konkurencës. Absolutisht po. Teatrit komtar nuk është në kushtet e konkurencës. Absolutisht po. Teatr Elementet e par kryus të pavarur, ti me njëherë i absorbon, i thith, i bënd gjithë një njërsh, i vëhem në tati komtar. Atër, më thoni, Altin, mos bashkja tiranës po bje edhe ajo në kurtin e bugjeteve për të atrin, edhe bashkja tiranës 2-3 vitet e fundit ka filluar të japë në djeshëm bugjete për projekte të atrore, për këndo që dëshiron të bëjt të atër. Ky është një element pozitiv. Duke mos bërë edhe ajo diferencimin. Hapja ndaj bugjeteve, të mënyrën asësik do budgetet do të menadzohen. Pra, në qëfar drejtimi do të mari repertori të atëror që do të financoj bashkje të tiranës. Por mendoj që në teatrin e metropolit ka nevoj për një apsirë të re të atëror. Tirana ka nevoj për një teatrë metropolit realisht metropolit, që ti përgjigjet niveleve të qytetit. Ne kemi në fakt një teatrë shumë të vogël metropolit. Dhe në këtë pikë, mendoj që bashkje të tiranës mund të qoj energji. Sëpse se pa falsme, të heqë është ti një aset tjerë zakonshëm nga pronësia jote. Do të kemi skenën e re këtë vitë? Po, do të prishin të atërin komtarë. Po, do të prishin të atërin komtarë. Ke një parëshikim ose një, si të thuash, një apel që mund të bëhe me këtë rast? Për të atërin komtarë, Si ko të qëfar kemi bërë në qëfar gabimesh? Teatri komtar kishtë dy skena, skenën që sot është teatri eksperimental dhe skenën e teatrit komtar. Qeveria e djath, e kryonistit Berisha, e këthe unë institucion më vete. Pra, në fakt, 
thjesht rriti shpenzimet bugjetore, nuk është ndërtoj një institucion. Ta një cfar bëjmë, e prishim të atrin komtar, dhe të atrin eksperimental, se do të prishim teorikisht të dyja, dhe i qëmë të skena reku janë prap dy skena. Pra umbasim dy skena, pa. dhe kemi dy skena. Pra nuk është se zhvillojmë. Pra unë do tisha për rritjen e alternativave institucionale, por ndimën nda i të atrit pavaru. Edhe mbi të gjitha, ndërtimin e spetatorit tri për të atrit. Ka përso unë një munges shumë të madhe bashkëpunimi mes Ministrisë Arsimit për rritjen për ndërtimin e spetatorit kulturor. Një shkollë të djecare kam parë dhën në orët e të atrit për efektin e besim Levonjës. Po si mund vjetë për efektin e besim Levonjës një shkollë të djecare? Pra, programi kulturor egziston, investimi për të bërë një sfajtje të atrit dhe një edukim të atror për nëzënsit të shkollës të djecare është bërë, Por repertori është i zjedhur keq. është e një da gjë me tekset jash letrare, me pisni që i hyapin fëmive të lezojnë, në? Atere, atere, qëfar bëhet? Pse nuk të rriqet me ndimi komunitetet e këtu? Pse nuk bashkëmunon? Pra, qështja politika, po këthejemi, tek elefantin, dyqane, qelqurinave. Pra, të mos meremi me sasin e, ku di unë, e librave që u futën në bibliotekat e lagjeve. Po të meremi me një politik më përshirëse, e cila në zitë, produktin kulturor, në zitë kryimin e spetatorit kulturor, dhe pa dyshim në zitë zhvillimin e institucionet, sepse nëse rrisim kërkesën për produkt kulturor, do të rrisim dhe cilësim. Tirana është një qytet me një milion banor, për afërësisht. Nuk më bind njeri që ne nuk mund kemi 10% të këti, të kësaj popullësie konsumatore të teatri. Pra, a mund të ishte kjo një objekt, një objekt, një objektiv me në gjusë i Ministrisë Kulturët apo institucionet e teatrore të tiranës që në vit ne të qojmë në salët e teatrove të tiranës, një qindë misë vëjatorë, kërkon një strategi. A egziston kjo? Nuk egziston. 5 vjetë me të farë umorëm, pra në këtë pikë jam kritikë. Muam duke s'kur ne si shëqëri kemi frikë të përgatisim njërës të mirë shkolluar, të mirë edukuar, të mirë kulturuar. Kemi frikë nga këtë gjë. Jam dhe akord me këtë gjë. Politika synon të ampi qytetarin për ta, ndërsa arti e zjonë është një, dhe këtu në thelë, në fakt, ka një kontradikt natyrore, po për këtë gjë, ne duham të ndryshojmë situatën, duham që politikën të asjelin pikën që të bashkëveprojmë artin në të mirë qytetarëve. Këtë gjë nuk e kemi. Koa, vërtet, nuk mjafton për të trajtuar shumë gjëra, probleme ka shumë dhaje që ka të atri, me gjitha të, kur një dhe për e mirë vjenë në skenë, ajo bëhet vetë shkas për të apur vëmendje ndaj të atrit. Farem dirit shumë edhe ju e përftesën, shpresoj dhe dëshëroj që, dhe mendoj dhe besoj, që Shqipria, dhe është unë nësishme të them këtë, në fushën e teatrit në kemi një plejad artistë të shtrinë, të cilët mund të bëhen krenaria e historisë teatrit shqiptar, si ajo plejade për cilën të diskutojmë sot. Por ata njërës ka nevoj për mbështetje, ka nevoj për politika shumë agresive, që i mbështesin e mbështesin krimtarin e tyre. Dhe jo vetëm artist, aktor, por dhe regjizor të rinë cilët presin rasin në të. Falim derit shumë, edhe njerë, ishim e altim bashën, një urojmë gjithve në atë në mjerë. Sërë që në gjyrë të ndafili, gjyrë të qepër, gjyrë të purpër, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa